teste por meio dos cabos submarinos. Vamos agora tirar outras dúvidas sobre o tema, ouvindo a entrevista feita por Sávio Manfredini com o presidente da empresa de tecnologia da informação do Ceará, José Lassance. Eu começo já perguntando, senhor Lassance, os cabos submarinos existem aqui em Fortaleza desde os anos 2000, correto? Mas nesses últimos Sim. anos houve uma aceleração da implementação desses, de novos cabos. Qual é o objetivo dessas ações? A existência dos cabos aqui em Fortaleza, ela se dá por um motivo muito simples. Nós estamos mais próximos, né? é a capital mais próxima da Europa, assim também como uma das capitais mais próximas da África. Então, é uma referência muito boa para a gente ter 17 cabos submarinos de fibra ótica conectando o Brasil à Europa, conectando o Brasil à África, conectando o Brasil à América do Norte e do Sul e, e, e conectando também ao Caribe. Né? É, o último cabo foi da Elon Link, né, que, que foi ligando Fortaleza a Cibes, que é uma cidade em Portugal, ligando o Brasil à Europa. A existência desses cabos faz com que a latência de comunicação na informação diminua bastante, principalmente para os usuários que estão né, na cidade de Fortaleza. Um exemplo disso é antiga, anterior a esse cabo que liga Fortaleza à Europa, quando a gente ia para pegar informação do Brasil para a Europa, tinha que passar pelos Estados Unidos. Agora não, agora nós já vamos direto. Essa boa conectividade, ela facilita a implantação, ou até mesmo a expansão de novas empresas aqui no Estado? Boa pergunta. É, 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 essa conectividade existente em Fortaleza, ela está trazendo um edge location né, da, da Amazon para o nosso Estado. Devido a essa tecnologia existente hoje na infraestrutura do Estado do Ceará, nós estamos conseguindo trazer essas grandes corporações. Até janeiro de 2022, nós vamos ter aqui também, no nosso centro de competência, é a participação da chinesa Huawei, assim também como da Oracle, que é mais outra gigante do mundo da TI, graças ao que fortaleza, ao que o Estado do Ceará tem de infraestrutura e tecnologia da informação e comunicação. Ok, senhor Alessandro, mais, aqui uma, mais uma pergunta. O cinturão digital do Ceará, que leva a internet a diversas cidades, né, tem esse planejamento, inclusive no interior, tem ajudado na prestação de serviços públicos? A gente pode citar aí, por exemplo, os próprios órgãos né, referentes a, ao governo do Estado, CEFAI, Secretaria da Segurança Pública, a própria SEDUC também, em relação às escolas? Correto. Para o nosso é, leitor entender, o que é o cinturão digital? São cabos de fibra ótica que passam pelos municípios cearenses. Tá? Então, o nosso cinturão digital, hoje nós temos aproximadamente 80 cidades que o cabo já está atuando. Em algumas cidades o cabo passa, mas a fibra não foi liberada para o município. Em outras cidades, a grande maioria, o cabo nem sequer passa. Com o programa Ceará Conectado do Governo Estadual, lançado em setembro, esse ano, será conectado, vai distribuir o Wi-Fi em praças públicas, rodoviárias, dos nossos 183 municípios. 184 é o total, mas Fortaleza já tem bastante praças públicas, rodoviárias e tudo mais com, com o Wi-Fi. E todo o, o arcabouço para funcionar o Wi-Fi, ou seja, levar a internet a comunidades, principalmente aquelas com dificuldades a esse tipo de acesso, vai ser um programa onde a gente vai estar ali colocando os nossos cidadãos em atuação com a cultura, com o turismo, com os negócios, por não dizer, com a educação, tá? Isso nesse programa será conectado. Ok, Laçance. Só para a gente fechar, até é, qual o prazo para que o Ceará Conectado seja concluído? Março de 2022, até o final de março de 2022, todos os prefeitos que indicaram, né, porque tem alguns prefeitos que ainda não indicaram os locais onde serão postos os Wi-Fi, tá? tem prefeitura que ganhou dois pontos, outras ganharam três, outras ganharam cinco, oito e dez. Tá? Isso é baseado na média populacional. E a gente deu sugestões para essa pública, matriz e rodoviária, para quem vai ganhar dois pontos. Né? Mas deixamos a critério dos prefeitos, eles determinarem onde deverão ser colocados esses pontos de Wi-Fi com custo integral do governo estadual. Até março de 2022, nós 
temos recursos já para poder cumprir esse cronograma. Pode ser que alguns municípios não recebam o Wi-Fi até março de 2022, porque o prefeito não indicou os pontos de localização dos Wi-Fi. Ok, é isso. Eu conversei com o presidente da empresa de tecnologia da informação do estado do Ceará, José Lassança, que eu agradeço aqui pela participação na nossa programação. Ok, eu também agradeço e estamos à disposição. É, na quarta e última reportagem de amanhã, vamos falar de futuro. O Ceará tem mais de 10 memorandos de entendimento para instalação de usinas de produção de hidrogênio verde. E você vai ver as expectativas desses investimentos para a economia e geração de emprego no Estado. Agora 10 e 4. 